सो फाइनली 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 देर एन अपडेट फ्रॉम डी जी सी ऑन ऑनलाइन क्लासेस एंड कैसे वो एक्फेक्ट करेगा हमारे टीचर्स को स्टूडेंट्स को ऑल्सो जो सारे लोग एसोशिएटेड हैं हमारे ए एम ई कोर्स में उन सारे स्टूडेंट्स को सो so, आज के हम वीडियो में उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और उस पूरे नोटिस को एक ब्रेक डाउन करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे कि उस नोटिस में एक्चुअल में क्या दिया गया है ऑनलाइन क्लासेस अगर कंडक्ट करना है तो उसे कैसे कंडक्ट किया जाए ऑल्सो और क्या नए रूल्स एंड रेगुलेशन आए और एग्जामिनेशन क्या ऑनलाइन कंडक्ट हो सकती है या नहीं इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो तो सबसे पहला पॉइंट हमारे जो नोटिस है डीजीसी ने जो पब्लिश किया है ट्वेंटी फर्स्ट मे टू को उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन यानी कि ये जो पूरा सर्कुलर है वो किस चीज के लिए सो so, डीजीसी ने जो ए ए सी इशू किया है ओके सो दिस सर्कुलर इज फॉर ऑनलाइन क्लासेस सो अभी तक बहुत सारे कॉलेजेस में जो ऑनलाइन क्लासेस है वो नहीं हो रहे थे क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है हमारे कोई भी सी आई आर या फिर सीरीज इसमें नहीं लिखा गया था कि ये जो है वो अप्रूव्ड है या नहीं सो फाइनली डी जी सी ए ने ऑनलाइन क्लासेस को अप्रूव कर दिया है बट विथ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन सो फर्स्ट पार्ट इज पार्ट इज इंट्रोडक्शन एंड उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई है कि अभी से अप्रूव्ड है ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल अब नेक्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेबिलिटी ये किन 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 ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है तो so, सारे भी बी एम टी एस जो है उन सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एप्लीकेबल है जो लेवल वन लेवल टू की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं सो दिस वॉज अबाउट एप्लीकेबिलिटी एंड इंट्रोडक्शन उसके बाद जो डी जी सी ए का सर्कुलर नोटिस है उसमें उन्होंने टाइप्स ऑफ डिस्टेंस लर्निंग इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया या फिर इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए सो टाइप्स ऑफ डिस्टेंस लर्निंग में उन्होंने दो टाइप के जो लर्निंग मेथड्स है उसके बारे में इंट्रोड्यूस किया हम लोगों को पहला है असिंक्रोनस टाइप ऑफ मेथड दैट इज स्टूडेंट सेंटर एंड सेकेंड इज सिंक्रोनस टाइप ऑफ मेथड दैट इज दैट इज टीचर सेंटर सो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है सो असिंक्रोनस टाइप ऑफ जो मेथड है उसमें स्टूडेंट इज होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम अ पार्ट फ्रॉम अ वीडियो फ्रॉम अ लेक्चर ओके एंड इसमें एक और ड्रॉबैक है कि दोनों एक साथ इंटरेक्ट नहीं करते यानी कि या तो टीचर इंटरेक्ट करेगा एक टाइम पर या तो स्टूडेंट इंटरेक्ट करेगा सो फॉर एग्जाम्पल आप कोई वीडियो से अगर पढ़ने की ट्राई कर ले हो तो दिस कैन बी एन असिंक्रोनस मेथड क्योंकि इसमें सिर्फ इंस्ट्रक्टर आपसे इंटरेक्ट करता है आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो इंस्ट्रक्टर या फिर टीचर जो है वीडियो में जो पढ़ा रहे हैं आपको उनसे सो दिस इज एन असिंक्रोनस टाइप ऑफ मेथड और यहाँ पर स्टूडेंट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करे और जो भी पॉइंट पढ़ाया जा रहा है उसको लर्न करें सेकेंड इज जो टीचर बेस्ड लर्निंग मेथड है इसमें दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ इंटरेक्ट करते हैं दैट इज टीचर एज वेल एज स्टूडेंट एंड जो डी ने सर्कुलर भेजा है या फिर पब्लिश किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि हम लोगों को कंपलसरी नहीं सिंक्रोनस मेथड फॉलो करना है यानी कि वो मेथड जिसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों एक साथ एक टाइम पर इंटरेक्ट कर सकते हैं एंड टीचर इज होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द नोट्स एंड डिक्टेटिंग ऑल द पॉइंट्स टू द स्टूडेंट यानी कि सारे पॉइंट्स समझाने की जिम्मेदारी एक टीचर के ऊपर है ऐसा जो हमारे पब्लिश किए हुए सर्कुलर है उसमें लिखा हुआ लिखा गया है एंड ऑनलाइन मेथड में ऑनलाइन टीचिंग मेथड में हम लोगों को कंपलसरी जो सिंक्रोनस टाइप ऑफ मेथड है उसे फॉलो करना है अब नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने लिखा है ट्रेनिंग टूल्स के बारे में यानी कि ट्रेनिंग के लिए या फिर पढ़ाने के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज कर सकते हैं सो फॉर दिस पर्पज उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स सारे प्रेजेंटेशन सारे वीडियोज एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स जो भी नोट्स हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं वो सारी चीज़ें अप्लाई एप्लीकेबल या फिर अप्रूव किए उसके बाद उन्होंने रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात की है सो दो टाइप की रिक्वायरमेंट्स उन्होंने मेंशन किया दैट इज फर्स्ट वन इज हार्डवेयर रिक्वायरमेंट एंड सेकंड इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में बेसिकली उन्होंने लिखा है कि जो टीचर्स है जिन्हें आप कोई एप्लीकेशन दे रहे हो यूज़ करने के लिए पढ़ाने के लिए उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग उस टीचर को दी दी हुई रहनी चाहिए ऑल्सो उसमें जो भी अपडेट्स वगैरह आते हैं उसके बारे में ट्रेन करना है इंस्ट्रक्टर्स को अब जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग एंड ट्विस्टिंग प्लॉट है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेंशन की है जिससे मैं जो एक डिबेटेबल पॉइंट है जिससे कि मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ बट सम हाउ वी हैव टू फॉलो दैट रूल्स जिसमें स्टूडेंट्स के हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में उन्होंने लिखा है कि एक कंप्यूटर स्लैश लैपटॉप स्लैश टैबलेट कंपल्सरी रहना चाहिए जिसमें एक वेब
वो ऑनलाइन लेक्चर्स हमारे जो मोबाइल है उस पर अटैम्प्ट करते या फिर उससे ट्राई करते ज्वाइन करने का बट अगर इन्होंने ये कंपलसरी कर दिया कि एक कंप्यूटर या लैपटॉप होना कंपलसरी है सो एट दिस टाइम या फिर जो पैंडमिक चल रहा है इसमें कंप्यूटर या लैपटॉप जिसके पास नहीं है वो लोगों को अफोर्ड करना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है सो दिस पॉइंट इज नॉट हंड्रेड परसेंट करेक्ट ऐसा मुझे लगता है पर्सनल ओपिनियन अगेन सो अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स में ही कि मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है यानी कि कोई ऐसे डिवाइसेस जिनका स्क्रीन साइज 10 इंचेस से कम है वो कंसीडर नहीं कर सकते हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स को पढ़ने के लिए सो so, ये स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट है सो दिस इज़ ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग रिक्वायरमेंट क्योंकि टेन इंचज जितना टैबलेट अफोर्ड करना इज ऑल्सो नॉट प्रेफरेबल अभी के टाइम में क्योंकि कोई भी 10 इंचेस का लैपटॉप विद इन टू डेज थ्री डेज या विद इन टू थ्री मंथ्स भी अभी अफोर्ड नहीं कर सकता पर्सनल ओपिनियन अगेन एंड थर्ड रिक्वायरमेंट इज गुड इंटरनेट कनेक्शन ओके सो अब ये रिक्वायरमेंट्स थी स्टूडेंट्स के लिए अब हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर इंस्ट्रक्टर्स में भी मोस्टली सारे पॉइंट्स सिमिलर है यानी कि गुड इंटरनेट कनेक्शन स्क्रीनस एंड ऑल बट इसमें उन्होंने एक और चीज ऐड कर दी है कि इंस्ट्रक्टर्स के पास दो स्क्रीन्स होना कंपलसरी यानी कि या तो एक कंप्यूटर एक लैपटॉप एक एक लैपटॉप एक टैबलेट ताकि एक डिवाइस से वो नोट्स शेयर कर सकते एंड एक डिवाइस से वो लेक्चर कंडक्ट कर सके सो अगेन दिस इज एन इंटरेस्टिंग प्लॉट अब दो स्क्रीन का मतलब क्या हम लोग स्क्रीन शेयर को उस कंसिडर कर सकते हैं या नहीं ये सारी चीज़ें डिबेटेबल है बट अगेन दो स्क्रीन्स अफोर्ड करना एट दिस टाइम फॉर इंस्ट्रक्टर्स इज ऑल्सो नॉट मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते कोई भी ऐसे पैंडमिक के सीन में सो अगेन दिस इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट या फिर ऐसा कोई डिबेटेबल टॉपिक है क्योंकि दो स्क्रीन्स अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है नेक्स्ट इज अटेंडेंस तो हम लोगों को जो अटेंडेंस है उसे बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर में लेना है एंड आफ्टर एवरी ब्रेक तो यहाँ पर आफ्टर एवरी ब्रेक का मतलब मेरे हिसाब से ये है कि हर लेक्चर में हम लोगों को अटेंडेंस मेंटेन करना है ओके सो बीइंग अ टीचर हमें हर लेक्चर का अटेंडेंस सबमिट करना है एंड जो अटेंडेंस है वो हमें बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर में ही लेना है सो so, उसके बाद उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें ऐड किया है जो कि अगर कोई स्टूडेंट लीव हो जाता है मीटिंग से ड्यू रीज़न ऑफ इंटरनेट कनेक्शन या फिर कुछ प्रॉब्लमेटिक टेक्निकल एरर के वजह से तो डैट स्टूडेंट मस्ट नॉट बी कंसिडर प्रेजेंट यानी कि उनका अटेंडेंस हमें काउंट नहीं करना है सो अगेन दिस इज एन इंटरेस्टिंग प्लॉट ट्विस्ट के क्योंकि इंटरनेट इज नॉट एन प्रडिक्टेबल थिंग इंटरनेट हो सकता है अभी 100 के का स्पीड हो या 3 एम का स्पीड हो बट इन एनदर सेकेंड इट कैन गो टू जीरो एट एनी मोमेंट एंड जो एप्लीकेशन है वो रिजॉइन होने के चांसेस है सो अगेन दिस इज एन इंटरेस्टिंग एंड डिबेटेबल पॉइंट बट सम हाउ यू हैव टू फॉलो दिस थिंग्स नेक्स्ट कंडक्शन ऑफ ट्रेनिंग कंडक्शन ऑफ ट्रेनिंग में जो पहला पॉइंट है वो है उन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में पब्लिश किया सो अकॉर्डिंग टू द डी जी सी ए पब्लिश नोटिस ऑन ट्वेंटी फर्स्ट मे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलाउड थे ऑफलाइन क्लासेस में वो थे थर्टी इज टू वन यानी कि थर्टी स्टूडेंट्स पर एक इंस्ट्रक्टर या फिर एक टीचर का रहना इम्पॉर्टेंट है या फिर कंपल्सरी है बट अगेन दिस हैज बिन चेंज टू फिफ्टीन स्टूडेंट्स पर लेक्चर सो यानी कि एक लेक्चर में मैक्सिमम अलाउड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन क्लासेस इज 15. अब ये क्यों उन्होंने किया इसके पीछे का रीज़न तो नहीं पता बट इट हैज़ बिन रिड्यूस टू 15 एंड जो टीचर इज टू स्टूडेंट का रेशो होगा वो होगा 15 इज टू वन अब नेक्स्ट इज ट्रेनिंग टाइम यानी कि एक दिन में कितने लेक्चर्स कंडक्ट हो सकते हैं तो बेसिकली जब हमारे ऑफलाइन क्लासेस चलते थे तब सिक्स हार्स यानी कि सिक्स लेक्चर्स कंडक्ट होते थे विथ सम ब्रेक्स इन बिटवीन बट जो ऑनलाइन क्लासेस में क्योंकि हमारे आईज और ईयर्स पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन आता है तो उन्होंने जो ऑनलाइन क्लासेस है उसको रिड्यूस कर दिया है फाइव आयर्स के लिए तो ये पॉइंट से मैं टोटली एग्रीएबल हूँ और मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था जिसका लिंक आपको सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा सो so, उसके उस वीडियो में मैंने भी कहा था कि इतने लॉन्ग आज तक कंटिन्यूसली ऑनलाइन स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है हेल्थ के लिए सो so, डी ने सिक्स आवर्स के लेक्चर्स को रिड्यूस कर दिया है फाइव आवर्स के लिए विथ कंपलसरी ब्रेक ऑफ फिफ्टीन मिनट्स इन बिटवीन यानी कि दो लेक्चर्स के बीच में कंपलसरीली पंद्रह मिनट का ब्रेक देना जरूरी है अब उसके बाद उन्होंने बात की है एग्जामिनेशन की यानी कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है अकॉर्डिंग टू दिस सर्कुलर क्या वो अप्रूव किए गए हैं डी से सो so, आंसर इज नो डी ने वो एग्जामिनेशन पॉइंट में क्लियरली मैंशन किया है कि अकॉर्डिंग टू दिस डी एस ऑनलाइन एग्जामिनेशन आर नॉट अप्रूव यानी कि एग्जामिनेशन जो है वो अप्रूव नहीं है 
एग्जामिनेशन आप लोग ऑफलाइन अपने जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है वहीं पर जाकर देने हैं सो अगेन दिस इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट एडेड बाई डी जी सी ए उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडक्शन ऑफ न्यू बैचेस के बारे में यानी कि जो अभी न्यू बैचेस इंडक्ट होने वाली है हमारे कॉलेज में उसके बारे में सो so, उसमें उन्होंने जो पॉइंट मैंशन किया है वो है कि थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तक कोई भी न्यू बैच इंडक्ट नहीं कर सकता कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बट उन्होंने बाद में एक एक्सेप्शन भी लिखा है कि अगर वो डी एस एल मेथड का अप्रूवल लेते हैं यानी कि जो डिस्टेंस लर्निंग मेथड का अप्रूवल है अगर किसी कॉलेज ने या बी एम टी ओ ने ले लिया देन दे कैन इंडक्ट स्टूडेंट्स बट ओनली फिफ्टी परसेंट यानी कि वन ट्वेंटी स्टूडेंट्स जो कि अलाउड होते हैं बेसिकली उसको सिक्सटी स्टूडेंट्स पर उन्होंने एप्लीकेबल कर दिया अगर उन्होंने डी एस एल मेथड का अप्रूवल लिया सो दिस वॉज ऑल अबाउट द नोटिस एंड ये नोटिस को ब्रेक डाउन किया है मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में इसमें कुछ और पॉइंट्स भी थे जैसे कि अप्रूवल कि कैसे लेना है अप्रूवल ये सारी चीज़ें जो कि मुझे ऐसा लगा कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए यानी कि जो जो मेरा मेन मोटिव होता है इस वीडियो के थ्रू सारे स्टूडेंट्स तक अपडेट्स पहुँचाना उनके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो कॉलेज अप्रूवल लेगा जो डिस्टेंस लर्निंग मैथड जो भी अपडेट आया उसके लिए तो वो पॉइंट्स मैंने स्किप किए हैं जो भी सारे पॉइंट्स जो मुझे लगे इम्पॉर्टेंट है आप लोगों तक पहुंचाना उन सारे पॉइंट्स को मैंने कवर किया है एंड ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट आई हैव कवर ऑल्सो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि डिबेटेबल है बहुत सारी चीज़ें जो एग्रीएबल है बहुत सारी चीज़ें जो कि एकदम हंड्रेड परसेंट गुड है फॉर टीचर्स एंड इंस्ट्रक्टर्स सो अगेन दिस इज द थिंग्स वी हैव टू फॉलो फॉर ऑनलाइन क्लासेस फाइनली एक राहत की सांस मिली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके कॉलेजेस बहुत टाइम तक बंद थे बिना ऑनलाइन क्लासेस के दे हैव बीन वेटिंग फॉर क्लासेस और अप्रूवल और एनी नोटिस फ्रॉम डी जी सी सो फाइनल दिस इज इट थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस नोटिस और टॉपिक तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना मैं श्योरली रिप्लाई करूंगा ऑल्सो अगर आप लोगों को कुछ भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने एविएशन के बारे में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो एट द रेट एविएशन नॉलेज वर्ल्ड अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपडेट्स के लिए फॉलो या फिर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ताकि जो भी नए अपडेट्स आए एविएशन इंडस्ट्री में या आपके ए इंडस्ट्री में तो उसको हम लोग आपके थ्रू जल्द से जल्द पहुँचा सकें थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट